全宇宙的华人玩家们，你们好，感谢收看新一期的《就知道玩游戏》，我是聂俊。前段时间很多朋友问，为什么我们的淘宝店找不到奇欧联机宝了？是不是奇欧爸爸撤资了呢？哼，他敢撤资？不不不，我不是这个意思啊，其实是我们的广告效果太好了，又或者是联机宝的确很好，前段时间已经卖断货了。那经过一周的补充，现在已经又有货了，在我们的淘宝店搜索 “gamker 工壳”就能找到。另外，大家如果登录奇游官网的话，也能发现奇游已经改 logo 了，而且更名为奇游电竞家族群。所以各位不要以为这个山寨的啊！当然，除了联机宝，你也可以选择我们定制的 gamker 机械键盘。上一期我们聊 GTA 和不得不说的开放世界，然后就很多人提到另外一个游戏《沙漠》，认为哎，你聊开放世界，怎么能不提《沙漠》呢？啊，当然不能不提啊！我们这一期就是聊沙漠，因为最近沙漠一和二的高清版本已经发售了，我们可以在最新的设备上重温这个传说的经典。那很多人问我，我要不要买来补习一下呢？嗯，先别急，这个游戏还真不是你想补想补就能补的。我们先聊一聊这个游戏你是否补得下去。另外，沙漠三我们理解给它的真面目也越来越近了。所以这个游戏也开始很多人讨论了，但是沙漠这个游戏可以说是比较神秘的，大部分人都听说过，但是都没玩过，甚至都不了解，有些人甚至 get 不到它为什么那么传奇。呃，而这个游戏呢，它不仅本身传奇，它和另外一个传奇 Sega 世家的兴盛衰败也是息息相关的啊，因为有人认为是沙漠导致世家的衰落，那到底是不是呢？我们接下来就会聊到。所以了解了沙漠，就相当于了解了世家的发展史。所以今天我们就从一开始来聊聊传奇的世家和传奇的沙漠。二零一五年索尼一三展前发布会前夕，铃木玉在自己的推特上，呃，不是，是在海外版微博上晒出了一张熟悉的照片，并写道：“一三上发现的。”老玩家瞬间炸开了锅。大家都知道，照片里的这辆叉车代表的正是那个让人魂牵梦绕的传奇作品《沙漠》。然而，尽管有了预告，尽管事先做好了心理准备，但是当二胡声再次响起时，掌声和泪水还是点燃了场内外无数的玩家。他回来了，既背负着质疑，也拥抱着整个行业的敬意，跨越了十余年的沉寂，将那个未完成的故事重新。拉回了你我的视野。那年的一三，如果你有关注，或许仍然记得当时全球玩家火爆的情形。沙漠是一个令人纠结的系列，正如它那叫好不叫座的销量一样，人们对它的评价往往是正面的、积极的，甚至是夸耀的。但更多人却对这个熟悉的陌生人缺乏了解。开放世界的先驱 ，QTE 的祖宗，当时史无前例的开发成本，又或者是亏到让世家。退出主机硬件市场的最后一根稻草，但是说了这么多，到底有多少人了解它呢？它实在太遥远了，就像上古卷轴里的卷轴一样古老，谁都听过它的名字，但是没多少人了解它。所以在我们分析《沙漠》这个游戏之前，我们要从头了解一下它的缔造者铃木玉的发家之路，以及他对世家潜移默化的影响。因为只有了解了铃木玉的成就，了解了他是怎么一点点形成自己的游戏理念的。怎么在上世纪末引领世家帝国的，才能够意识到沙漠的诞生从来都不是偶然。相比于其他游戏开发者而言，铃木玉可能是最低调的大师之一。特别是在其投入全力开发的沙漠系列在商业上败了一塌涂地之后，人们更是容易因此忘记他之前的功绩啊。然而事实是，铃木玉不光是一个出色的游戏开发者，更是在游戏发展史上占有举足轻重的地位。他和另一位大师宫本茂。经常被同时提及，不是没有道理的。而铃木玉容易被现代玩家遗忘的另一个原因在于，真正让他发光发热的领域，不是主机，也不是 PC， 而是街机。街机在很长一段时间里都是游戏的重要载体，即便任天堂引领了家用机市场的崛起，也没有立马击退街机。相反的，当时的街机有着主机无法比拟的性能和特色。特别是在其鼎盛的九十年代，那时的街机行业总利润啊比主机高得多了。许多我们耳熟能详的作品，最初也是街机的，比如《双截龙》《街头霸王》《吃豆人》等等啊。那年头搞游戏的，不涉足个街机行业，就是跟钱过不去啊。老任旗下的万年头牌马里奥，最早也是街机游戏《大金刚》里的一个角色。稍微对世家有点了解的人，当然知道啊
，世家从来都是阶级文化中不可分割的重要一员。直到现在，阶级也依旧是世家的业务之一。而帮助世家在阶级厅里叱咤风云的，不是别人，正是林沐浴。准确来说，林沐浴的出现，直接打开了阶级厅的体感和你真牛心浪潮。有道是，高人一出手，便知有没有啊。林沐浴的实力和运气从一开始就好的不行啊！进入世家仅仅两年，就在一九八五年推出了第一款炸裂级的街机游戏《Hand On》。哈，光听名字，估计你还是想不出是什么。但是看看《Hand On》的造型，是不是瞬间明白了呢？哈哈，没错，这个如今可以称得上是街机游戏必备的摩托车框架，当年正是林沐浴一个初出茅庐的新手创造的。《Hand On》是街机历史上第一个体感游戏。不同于同时期的其他热门街机 ，Hand On 不光造型独树一帜，简单却又拟真的体感操作方式，几乎让这个游戏没有任何的上手成本。人们只要坐在摩托车框架上，本能的转动手把，像真正的开摩托车那样左右晃动，就能愉快的体验到游戏本身的乐趣。这对现在来说不算什么，但是三十多年前那个体感还不知为何物，人们认定街机就应该和传统游戏一样，用按键来操作的时代里 ，Hand On 带给人们的震撼。无法言语啊！对于业界来说，游戏开发者也重新意识到了，原来游戏是可以这么搞的，大大拓宽了思维方式。当林沐浴被问到为什么会开发出《Hand On》这样的游戏时，哈，他的回答奠定了其之后整个人的方向。他的回答是：哦，我是个老司机，我喜欢开摩托车。但是当时很多的游戏，不管是摩托车还是汽车，只要碰一下、撞一下，动不动就爆炸，动不动就四分五裂，车损人亡，这很有问题啊。这怎么抢车呀？这样以后的人怎么开发出 GTA 呀、啊？啊，不，没有 GTA 的茶哈。反正现实中不是这样子的，他们没有那么容易就会爆炸。他想做一个不一样的摩托车游戏，还原摩托车该有的样子和真实的操作感。于是 Hand On 的雏形就出来了。事实上，在开发 Hand On 的过程中，林沐浴对于真实、拟真的痴迷已经开始显现了。他甚至想在 Hand On 的框架中放一个小马达，以此来模拟摩托车的引擎声。想要安装一个风扇来给玩家奔驰的感觉，想要增加震动来获得更好的操作反馈。当然，这些设想在有限的成本面前自然不会实现了，要不然世家会更早被打败啊！可林沐浴这种几乎疯狂的执着，却成为了其最大的特色。他对游戏体验的真实度的追求，从此一发不可收拾。要是放到现在，估计他就在弹幕里喷啊，什么垃圾游戏，从那么高插进稻草里竟然不死的认真侠。同年推出的《太空哈利》。再度成为爆款，而且这次铃木玉还实现了震动反馈。相对的，家用机的震动体验要等到十二年后的一九九七年才首次出现。所以你可以想象，对当时的人而言，哈、啊，震的那叫一个爽啊！之后的几年，铃木玉继续开挂 ，Outrun 冲破火网 ，Power Drift G Lock 做一个火一个，说他是街机之神也不为过啊！从模拟赛车。到街道漂移，再到拟真飞行，甚至还推出过可以三百六十度无死角旋转的街机框架 R 三六零。要知道，那可是一九九二年呢、啊。即便对现在的人来说，这种级别的外设都不是随随便便可以玩得到的。铃木玉在二十六年前就已经牵头开发出来了。进入三 D 时代的初期，新作 VR 赛车更让街机厅老板乐开了花呀。后来，拟真赛车游戏外设彰显专业的力回馈系统。在街机版的 VR 赛车上，已经有了类似的简单模拟啊。然而最厉害的还要数1993年重磅游戏 VR 战士，历史上第一个真正意义的 3D 格斗游戏，影响后世无数作品。VR 战士也一跃成为世家最拿得出手的游戏之一。之后的家用机移植版成为了许多人购买主机的理由。对于生活在那个时代的玩家而言，与其说 VR 战士是一款游戏，倒不如说它是一种潮流，是时代进步的标志。以至于其最终作为人类的科技发展的里程碑之一，被史密森尼博物馆收藏在馆内，成就之高可见一斑。到此为止，林沐浴在世家的地位基本已经稳稳当当了。街机业务一直都是世家的命门之一，对核心业务拥有核心贡献的林沐浴，几乎等于帮世家打下了半个江山，话语权不容置疑。再加上 VR 战士的开发本身。就是林沐浴冒着风险打着包票，强行让高层同意的，结果不但成功了，还直接掀起了三 D 格斗游戏的浪潮，谁都不敢再对这位工程的实力抱有半点怀疑。所以，如果世家要耗费巨资独注一掷，打造一款沙漠这样号称史无前例的游戏，林沐浴肯定就是这笔钱最妥当的交付对象。从最初的 Hand On 到 VR 战士，改变的是时代，改变的是二 D 到三 D 的图形进化。
，但不变的是铃木玉对真实感的诉求。开车就要有个开车的样子，做格斗就要知道现实中的武术是怎么个原理。不同于家用机的限制，接近硬件上的相对自由，让铃木玉有了更多空间去追求真实。一次次的成功，也让这位大师的理念一而再、再而三地获得肯定，最终形成一套根深蒂固的思维逻辑。而这套思维方式，就是多年之后，沙漠之所以能够成为沙漠的原因之一。作为游戏史上的一位大师，铃木玉已经具备了接手沙漠这样巨大项目的资质。但是对于世家而言，为什么他们要冒着如此大的经济风险去支援《沙漠》这样一款前途未卜的游戏呢？就算是为了挽救自己的主机业务，也可以选择花同样的钱开发现有的长野 IP 啊，不是吗？我想这其中的缘由和世家常年的业务策略有关。时至今日，我们可以发现个现象：游戏领域的三巨头任天堂、微软、索尼，他们都基本没有多少街机业务，特别是任天堂，早年还靠街机发过财。后来，三内普竟然二话不说，直接砍掉了街机。要知道，当时的街机还是很赚钱的，但这一砍不是没道理的。任天堂很早就意识到了游戏，也就是软件对硬件的重要性。想要推广家用机业务，就要全力开发家用机游戏。有了优秀并足够数量的游戏，玩家才会爱上你家的主机。这个道理现在看来很简单，但真正能做到厂家其实并不多。当时的家用机行业在日本属于新兴行业，就算是任天堂也不知道未来会是怎么样。像世家这样本来就很依靠街机业务，然后被 FC 抢占了先机，很长一段时间都被任天堂压着打的游戏公司，他们当然不会把街机砍了，风险太高了，砍街机万一被反杀了怎么办？所以当时很多和任天堂竞争的公司都选择多线发展。世家更是因为铃木玉的存在，在街机那里混得风生水起，傻子才会放弃。但同时，这么好的街机资源也不能浪费啊，自家的主机自然要分一杯羹的。搞个移植，既赚钱又拓展了游戏阵容，一箭双雕，哈，岂不美哉？所以世家的主机从很早开始就有为了让街机游戏更容易移植而做调整的倾向，特别是当家用机性能还比不上街机，能把街机游戏完整的搬回家，就成了很多厂商的另类追求。比如说任天堂的 SFC 和世家的 MD， 同为十六位主机，世家的 MD 就将运算速度放在了首位，因为世家的街机大多是一些速度快、强调动作性的作品。这些游戏需要更快的运算速度，但任天堂的 SFC 却将资源分配给了同屏色彩和画面缩放等图像功能。就结果而言 ，SFC 玩动作游戏确实不如 MD， 但 SFC 的画面却比 MD 更加讨好眼球，因为它的色彩更好。而那个时代最王道的游戏无疑就是 RPG 了，得 RPG 者得天下。DQFF 这种游戏对运算速度的要求远不如街机，相对的，好看的颜色。漂亮的画面更为重要，这让 MD 在日本的装机量敌不过 SFC。好在欧美市场表现良好，才不至于落后太多、啊。而到了 SS 土星时，世家的街机游戏主机化的策略就更加明显了，直接打出了在家里也能玩街机游戏的口号。只可惜，糟糕的开发环境和过于照顾街机移植，以至于没有足够意识到 3D 时代的来临，让土星的表现跌入了低谷啊。九百五十万的销量被 PS 一的一点二五亿吊起来打。要知道，就算是可怜的任天堂 N 六四，已经很惨了，都有三千三百万的装机量。此时的世家估计是真的很想退群啊！而且因为索尼这位队友的低价策略，土星不光卖得不好，还被迫降价亏本销售。人家任天堂被索尼压迫了两个世代，起码还有掌机业务搞得无人能敌啊！可世家的掌机同样也只能被老任吊打。可谓处处碰壁，生无可恋啊！这让世家的财政开始面临问题。而且，虽然世家也有为自己的主机打造游戏，但常年的街机移植带来的隐患还是出现了。特别是土星这种销量不好的主机，第三方不愿意来，自己的游戏覆盖面又太窄，街机虽好，但针对的人群始终是有差异的。世家惊讶地发现，原来自己连自救的手段都很有限，改革迫在眉睫呀、啊！新游戏的制作刻不容缓。于是，世家找到了铃木玉，要搞一款眼下最火的 RPG 游戏，还要按照最高规格，呃，不是比最高还要高的规格来做，置之死地而后生，一定要好玩到吓死人，看你们还敢不敢不买。这款游戏最初作为 VR 战士的外传进行预想，主角也沿用 VR 战士的结成金，游戏名字就叫 VR 战士 RPG 结成金之章，看得出来。
他们对 RPG 的怨念真的很深呐、啊。当然后来还是改了，也就是我们现在知道的沙漠。所以回到上面的问题，世家为什么会开发沙漠？因为世家不得不开发，哪怕土星的悲剧没有发生。世家的主机卖得好好的，迟早玩家也会对单薄的第一方阵容产生疲劳。世家不缺好游戏，缺的是不同种类的好游戏。而 RPG 又偏偏是这个时代最火、世家最缺的游戏类型，所以沙漠的开发可以说是必然的。区别只在于这是世家自发的，还是被逼无奈的呢？纵观整个游戏史，类似的情况屡见不鲜啊。哪怕是近在眼前的这个时代，也有着相似的问题。和补救措施在上演着，不是吗？至于沙漠为什么会变成一个开发成本天价的游戏，那就是铃木玉和世家互相影响的关系了。一方面，世家对铃木玉的信任让他的话语权很高，铃木玉一路下来的成功也让他自己和世家信心十足。而铃木玉也一直有着用更大预算开发一个更真实游戏的野心。另一方面，土星的失利也让世家无形中开启了豪赌模式，企业和人一样。在低谷的时候，总想搞一发大的，想一战翻身。而事实上，游戏的确引起了行业的“好啦，滚”，但是就没了。这一翻身，翻了个三百六十度啊！沙漠的七十亿日元开发，仅仅只是个开始。后面低期上市前著名的“汤川专务”系列宣传，就花掉了世家一百三十亿日元的广告费啊！然而，低期长期的缺货，却让这一百三十亿日元打了水漂。很多人都说是沙漠害死了世家，但和宣传费相比，沙漠其实真的不足以杀死世家。世家退出游戏机硬件市场时，大川宫给世家捐了八百五十亿日元，试图弥补部分损失。由此就可见，世家当时的财政问题不是一个沙漠就能左右的。所以，沙漠或许是让世家决定退出游戏机市场的契机，但绝对不是因为亏了这么多钱，而是花了这么多钱。也没能挽回局势的那份绝望。我们了解了沙漠背后的缔造者，知道了沙漠为什么诞生。那沙漠它又是一款怎么样的游戏呢？为什么那么多人将它奉为传奇呢？现在虽然沙漠一和二已经有了高清版本，但是在大家玩之前，我们还是聊清楚这个游戏。铃木玉对他理想中的沙漠做了一个简单的总结 ，free。不过注意啊，是他理想中的沙漠，不一定是现在这个。如果说以宫本茂为代表的任天堂游戏是从现实生活中发现快乐、剥离不必要的部分，然后将其游戏化，给你带来本质上的愉悦，那么铃木玉就更喜欢观察现实，然后用游戏去还原现实中的体验。没错，他喜欢模拟现实，近乎痴狂的追求可信度。这从四家游戏里有那么多 VR 打头的名字就知道了 ，VR 战警、VR 赛车、VR 战士。那么有什么比直接打造一个真实的虚拟世界能更满足铃木玉的呢？所以他就这么干了。沙漠，尤其是沙漠一，最被人津津乐道的就是他那接近于生活模拟器一般的细节打磨。游戏不光拥有昼夜更替和天气系统，甚至还有日期概念，不是机械的白天黑夜互相交替。随着游戏的进行，里面的日期也在一天天的流逝，而且每一天会发生的事情又是完全不同的。玩家能够遇到谁，触发什么样的事情，取决于玩家去了什么地方，之前做了什么事。这些事情不会事先告诉你，也不会给你任何提示，就像你每天出门也不知道今天会遇到谁，隔壁的大妈会跟你聊什么一样啊。沙漠对游戏世界的可信度的打磨，即使放到现在，恐怕也会令人感到不可思议。比如说，一般游戏里的 NPC 如果对话说完了，通常会不断重复最后一句话；而沙漠里的 NPC 有的时候就拥有两句甚至更多的结束语。虽然实际上这个设计并没有意义啊，也就是多了几句台词循环而已。但沙漠的特殊之处就在于，他连这种没有意义的事情都愿意甚至是刻意的去实现，而且还是在当时那个环境下。最近发售的沙漠一二 HD 版中就有这么一个奖杯啊。要求玩家在游戏开始后立马打电话报警，因为剧情上男主的父亲一上来啊就被反派给杀死了。这乍看上去好像是一个恶搞的奖杯啊，但是仔细想一想，又会被这种思维模式给吓到。回想一下，你已经多久没有在游戏里想到报警这件事了？凶杀案要报警这种基本的常识，在游戏中一直都是被忽略的，因为在游戏性面前，这些都缺少了实际意义。尤其是眼前的还是一个1999年的游戏时。报警什么的，简直是天方夜谭啊！谁会做呀？
，但沙姆做了。而且沙姆不光可以打电话，还可以给游戏角色打电话。比如说一代女主袁奇旺就有自己的电话号码，只要你不嫌拨号麻烦，就能给人家打电话，对方还真的会接电话，而且聊些有的没的。更夸张的是，你会发现电话内容每天都不同。不同时间打也可能不同，打不同次数也可能不同。然后打电话还可能会触发隐藏剧情。要知道，按照正常流程来说，玩家可能要玩很久才会发现啊、哦，原来可以打电话给小姐姐啊，甚至于到最后他也没有打过。但游戏却从剧情开始的第一天就设计安排了电话内容以及对应的隐藏剧情，这种藏得很深，而且还一本正经有内容的做法，在沙漠中多如繁星啊。你可以观察墙上的壁画，或者看看他们后面有没有藏东西。可以通过路边的地图得知方位，可以挨个的把家中的所有抽屉开一遍，然后发现一些意想不到的收获。可以买扭蛋，可以喝汽水，可以在公园练功，可以玩街机，可以开叉车。闲来无事，敲敲路边邻居的大门，运气好的话，或许还有人会来应门。有的时候可能你要找一个人，沿着大街挨家挨户的问，然后发现大家台词居然都是完全不同的。林木玉对可信度与真实的追求展现得淋漓尽致。什么样的人，有什么样的性格，应该说什么样的话。游戏对 NPC 的台词设计可以说是极度较真呐、啊。明明都是拒绝，明明都是告诉你我不知道，不同的人就按照他的性格来表现这件事。有的时候还会和玩家唠唠家常，扯点别的啊。要知道，沙漠可是全程语音的、啊，多一句台词就要多一句配音。每发生一件大事情，几乎所有 NPC 的对话都要更新一轮。这个工作量不言而喻啊，而且还是那个时候的全程语音啊，这个量放在今天都依然没人敢挑战。按照铃木玉自己的说法，游戏中光大约二百五十多个可以预见的 NPC 的台本量，就达到了四十部两小时电影的剧本总和这么多。除了卧槽，我也说不出怎么了呀。对于铃木玉而言，他要追求的就是不管何时何地，不管玩家实际遇到了多少 NPC， 愿意和多少 NPC 对话。只要玩家有可能产生这种行为，有可能在什么时候和谁对话，那就要玩家感受到自然，感受到这个人是真的生活在这里。爱八卦的房东，路边的小孩，凶神恶煞的暴走族，理发店的中国籍员工，碰巧路过的某位大叔，不是我说，就算是二零一八年的游戏，又有哪一个敢说他们有这样变态的追求呢？没错，这就是疯狂变态的追求。放在如今是，放在一九九九年就更加是了。老实说，我不知道在当时那个时代里，世家的团队是怎么有耐心完成沙漠这种工作量的。这不是花多少钱的问题啊，是愿不愿意做的问题啊。他们连游戏里的房间设计都要特地找来专门的建筑公司，怎么摆、怎么放、怎么配色等等一一考究，并不厌其烦地为游戏中几乎所有 NPC 设计了生活作息表：几点起床，几点去哪里，几点上班，几点下班，几点去酒吧喝酒，几点去哪里娱乐。整个横须贺里里外外那么多人都有自己的生活习惯，相对的玩家也只能在对应的时间地点找到他们，也只能在商店的营业时间进去消费。这种所有 NPC 都有生命的设计，就算是后来的如龙也做不到。曾经的哥特王朝也是以 NPC 有自己的作息为卖点，但是和沙漠比起来，他的 NPC 也还是太简单了啊。沙漠不会管你有没有意识到这个世界的真实，有没有发现制作组放了很多很多隐藏的事件。他只会默默的有迹可循的运作，然后让玩游戏的你们自己去认识这个地方。然而，近乎癫狂的追求背后，玩法与节奏的妥协，也是沙漠一很无奈的地方啊。说实话，就玩游戏而言，沙漠很可能会让你感到无聊，甚至莫名其妙啊。可能玩了几个小时游戏，都不会遇到一场战斗。是的，沙漠一的战斗真的很少，还都集中在游戏的后期，少到有时候你都会忘记这游戏是可以打架的、啊。这让很多玩家对沙漠一要表达的游戏形式感到困惑。一方面，这是一个史无前例的超级 RPG； 另一方面，整个沙漠一的剧情推动又显得极其慢热，后期动不动就打工打上一天呐、啊。好不容易可以去香港了，然后发现游戏也结束了。哎，说好的复仇之旅呢？我都还没见到 BOSS， 怎么就结束了呢？哈、啊、哈，究其原因，其实整个沙漠一只不过是沙漠系列总共十一章故事的一个序章而已。没错，就是别的 RPG 里，主角随便交代一下背景，拿一个垃圾装备，杀个野鸡 BOSS 就离开了序章的内容。铃木玉为了让剧情过度自然，为了追求他的理念，硬生生的将一个序章填充至了正常游戏的长度。所以沙漠一战斗少就很合理了，毕竟日本也不是动不动就干架吧。铃木玉考虑到这点，也刻意压制了战斗的形式。结果上来说，沙漠一就变成了我上面提到的生活模拟器，无人能及的游戏世界。
独特的 QTE 演出，丰富多彩的隐藏要素，唯独没有跌宕起伏、节奏紧凑的主线故事啊！所以《沙漠一》的失利其实并不怪玩家不买账。如果有个人要问我《沙漠》好不好玩，值不值得买来玩，我会直接回答：不好玩，不要买，因为现在的玩家真的很难玩得下去。其实当时的玩家也是一样啊，光是要接受这种极度自由的玩法，就需要很多精力。更别谈为了追求真实而在游戏性上做出了牺牲。我绝不否认《沙漠一》的创举和历史地位，这是一个非常超前的游戏，但它真的不是一个人人都会觉得好玩的游戏啊。在这一点上，《沙漠二》明显改良了许多，因为一方面故事剧情终于得以展开，不再停留在序章，游戏内容一下子多元化了；另一方面，开发团队也吸取了前作的教训，有意优化了游戏战斗的比例。这样，《沙漠二》玩起来会比《沙漠一》更像是一款游戏，似乎模拟器的感觉淡了。只可惜啊，时间并没有给铃木玉更多的机会，《沙漠二》的销量比前作更加惨淡。再加上当时整体动荡的局势，《沙漠三》的可能性随着世家宣布退出游戏机市场，成为了一个遥不可及的梦啊。而铃木玉自己也渐渐淡出了游戏开发的第一线，很多人，包括我在内，其实都已经放弃了《沙漠三》的可能性。直到二零一五年，一三铃木玉再次登台宣布众筹，才算是重新燃起了希望。所以我的回答，到底《沙漠》好不好玩？不好玩，值不值得买来玩？不值得。那值不值得用另一种欣赏工艺品的心态去欣赏呢？我觉得非常值得去欣赏。上一个视频聊 GTA， 就不得不提开放世界。当时就很多朋友提醒我，哎，怎么不聊聊沙漠呀？毕竟它也是第一款开放世界游戏啊，至少也算是第一款 3D 开放世界游戏啊，怎么可以跳过呢？嗯、呃，的确没错，沙漠有很多创举，时间循环系统、NPC 真实的作息系统、QTE 系统，还有很多人认为的开放世界。但是这些重要吗？其实并不重要，特别是开放世界啊。上个视频就说过。其实“开放世界”这个说法非常难以准确定义。如果往大的定义，老早就开放世界了；那如果往小的定义，那 GTA 也不够开放了。沙漠是世界上第一款开放世界游戏，这一个口号不知道是谁提出来的。或许他是想用简单易懂的一句话来传达沙漠的伟大。这句话也的确非常有用，传遍大街小巷，传遍每一个没有玩过但听过沙漠的人的脑里。但是我是从沙漠那个时候过来的人呢、啊。当我听到这句话的时候，我就有点质疑。我心目中的开放世界是上古卷轴，没错，是 GTA， 没错。但是我却发现，我从来没有认为沙漠是开放世界，因为这个世界太过真实，真实到有自己严格的规律，真实到其实并不开放。就像现实世界，我们并不能去抢车。或许就和上个视频 GTA 的理念很像啊。铃木玉所谓的 free， 并不是指完全自由和开放。而是指这个世界的真实，真实到可以用现实世界的思考方式去思考游戏，这是来自现实世界的 free。万物皆有法，缘起皆有因啊！沙漠的成功和失败靠的是如此紧密。如果没有铃木玉对真实的较劲，没有排除万难孤注一掷，无论如何都要坚守理念的决心，沙漠不会拥有现在的成就，不会在一山上引起那么多玩家的尖叫。但也正是这份较真，这份义无反顾的执着，让沙漠系列在二零零一年就早早的退出了历史的舞台。曾几何时，我也心心念念着沙漠可以重出江湖，林木玉可以给那些质疑的评论一次反击。但当他真的出现在舞台上时，我的快乐却充满了悲伤。在我看来，沙漠好不好玩已经不重要，玩家们的喝彩声是对这位六旬老人对沙漠系列的最大肯定。不是所有问题都一定要答案。不是所有的事情都要分出对错，有那么一些最聪明的人愿意花一生去干那些傻傻的事情，还有什么比这个更能让人充满力量的呢？好的游戏会留在心底，优秀的理念会渗透人生。林木玉用自己几十年的坚持换来了沙漠的伟大，给了整个游戏界无数制作者灵感，给了整个游戏界巨大的进步，但是自己却入了地狱。到底值不值？我并不知道，因为时间没有如果。我只希望十九年前七十亿日元都完成不了的梦想，十九年后的今天，铃木玉老头子能够继续他那份未完的孤注一掷。<音>